سلامي سلامي لقوم كرامي بدوا في الظلام رئيس مدرسة جيرمن جناب كمرول صاحب جناب كمرول صاحب إمام حسين كمرول صاحب أخونا وادي الشامني غروت مونا بيان كرمين اي مدرسة جيرمن جناب امام حسین کمرول صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله لکریم اما بعد فعوج باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنو استعینو بالصبر و صلاح ان اللہ ما صابرین ہم را شبائی پڑی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید و مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن تم را اوئی باوے صلات ادائی کرو جائی باوے امی رسول کے دیکھے چھو صلات ادائی کرتے امام حمبل رحم اللہ شراب پرتی بی دوشو مرجید پردکھین کرے مسلی دے روستہ دیکھے چھن ایب ہم دیکھے انہی ڈکلار دیے چھن امی شراب پرتی بی تے دوشو تو مرجید من سشتر پر جائے دوشو تو مرجید پردکھین کرے چھی کین تو رسل کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی بابے آمد در کے صلات ادائی کرتے بولے چھن شی بابے ایک جون مسلی ہو خوجے پائے نہیں مہترم حاجرین اپنا دے ردے شے بولتے چھائی ای مغربے صلاتیر پور اللہ سبانو تعالی دویا کرے کرونا کرے آگونی تو منوشیر مد دے کچھو منوش کے باچائی کرے اللہ ارگار مشجی دے کچھو دنی کتھا بولار ایب ہم شنار توفیق دان کر چھین ای جنر شبائی ملے اللہ شکریہ گافن کری اللہ حمدللہ شنمانی تو فستی تی आसले सत्यार अर्थे मुसलमान इसलम पाँचा स्तम्भ दाड़ी आपनारा सबा जान ईमान सलाद अर्थात नाम रोजा हज जकत यह पाँच टी खुटर पर इसलम दाड़ी आ کنو مسلمان جو دی مسلمان بولے دابی کرے مومین بولے دابی کرتے چھائے ایماندار بولے دابی کرتے چھائے تاہلے تاکہ ابو شوئی ای پاسٹا استنبے روپر پتشتی تو ہوئی تو ابے ایک ان آشون امرا دیکھی ای مرچید اللہ رگار مرچید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھین جارا مرچید آشا جوا کرے ای بوم जरा मस्जिद से सलाद आदाय तुम तर सम्पर्के ईमानदार बोले घोषणा दाओ ते काजे ईमानदार हिसाब से मोमन हिसाब से बुझते हैं ता शंपर कतार बे अल्लाह के घर मस्जी देरे शते आशुन देखी आम्रा आशुले शुद्धी का रोट थे जेब बाबे मुसलमान हुआ दरकार चिलो जेब बाबे ईमानदार हुआ दरकार चिलो जेब बाबे मोमन हुआ दरकार चिलो आशुले आम्रा मोमन प्रेरित रसुल घोषणा देवा मन मन विश्वास घोषणा दिल्ली ईमानदार घोषणा दिल्ली मोमें घोषणा दिल्ली मुसलमान आसले की मुसलमान कि भाव बुझब अपने ताकि ये देखें जे प्लेटे अपने बांस करें जे बाड़ी ते अपने बांस करें अपना के आज ऐसे जो दिक गवर्नमेंट एक उन सार्वे टीम प्रश्न करे जे ये बाड़ी मालिक की अपने बाह ये बाड़ी मालिक के अपने जो दिक घोषणा दे नामी ये बाड़ी बाह ये प्लेटर मालिक तो अब कौन आशी अपना का चेतल अप तो क्या दलिल देखाते पर बाड़ी मालिक और दलिल ना देखाते पर फ्लैट बाड़ी मालिक नीक तद्रुप इसलमर जो पंचकुटी एर मजे 
সর্বশ্রেষ্ঠ খুঁটি হলো সলাত নামা যা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত কাল কেমতের কঠিন হিসাবের দিন আল্লাহ ওই কেমতের দিন সব উড়ে তুলার মতো উঠতে থাকবে সব ধ্বংস হয়ে যাবে এ আল্লাহর ঘর মসজিদ ধ্বংস হবে না তা উঠতে উড়ে গিয়ে গিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফের সাথে মিলিত হয়ে যাবে এই আল্লাহর ঘর মসজিদ দে যারা নামাজ আদায় করে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আজান হচ্ছে আকামত হচ্ছে কিন্তু মসজিদে জামাতে শরিক না হয়ে একাকি ঘরে নামাজ আদায় করলো কোনো ওজর ছাড়া আমার মন চায় কাউকে জামাতের দায়িত্ব দিই এবং কিছু কাট নিয়ে কিছু সাহাবাদেরকে সাথে নিয়ে ওই ঘরটা জ্বালিয়ে দিই সেখানে স্ত্রী এবং ছোট ছোট বাচ্চারা যাদের উপর জামাতে নামাজ পড়া অত্যন্ত জরুরি নয় এই জন্যে আল্লাহর রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম রহিত করেছেন এই সমস্ত হাদিস থেকে বোঝা যায় জামাতে নামাজ পড়া অতীব জরুরি তো যেই কথা বলতেছিলাম পাঁচটা খুঁটির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ খুঁটি হলো সালাত নামাজ কিভাবে দেখুন প্রত্যেকটা বাড়ি এবং ফ্ল্যাটে যেই রকম দলিল থাকে ঠিক একজন ইমানদার আমি যখন ঘোষণা দিব আমি মোমেন আমি যখন ঘোষণা দিব আমি মুসলমান আমি যখন ঘোষণা দিব আমি ইমানদার তখন আমার দলিল আমার বাস্তব রূপ হলো সলাত নামাজ আদায় করলাম তো আমি ইমানদার মুসলমান আর নামাজ আদায় ছেড়ে দিলাম আমি মুসলমান নয় কারণ রসুল করিম সাল্লামের অন্য হাদিসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হল নামাজ কেউ যদি ইচ্ছাকৃত নামাজ ছেড়ে দিল সেই কুফুরি করল তো কাজেই নামাজ যার নাই সে কখনো ইমানদার নয় কেউ যদি সলাদ ছাড়া নামাজ ছাড়া মনে করে আমি নামাজ আদা করি না আমি ইমানদার তাহলে রসুলের হাদিস কোরআনের বাস্য অনুযায়ী সে মিথ্যা কথা বলল সে মৃত্যু হয়ে গেল তাহলে আপনি তাকিয়ে দেখেন যার তাক থাকে কটা তিনটা খুঁটি রোজা রোজা বসরে আমরা এক মাস থাকব এবং অতি অসুস্থ হয়ে গেলে রোজার ব্যাপারও ছাড় আছে তাহলে আর খুঁটি থাকলো কয়টা পাঁচটা মাঝে চারটা এখন আসুন হজ হজ হলো সামর্থ্য থাকলে হজ পরজ হয়ে যায় তাহলে এই খুঁটিও শিথিল যোগ্য যদিও পরজ যার উপর হয় তাহলে আর থাকলো তিনটা খুঁটি তিনটার মাঝে এখন আসেন জাকাত জাকাতও নিসাব পরিমাণ অর্থ থাকলে তার উপর জাকাত ফরজ হয় তাহলে তিনটা খুঁটি টেম্পোরারি আপনার চলে গেল তিনটা যদিও ফরজ তাহলে ইমান ইমান নির্ভর করবে দলিলের উপর আমি ইমানদার তখন যখন আমার জীবনে নামাজ থাকবে তো ভাইয়া আমি যেটা আপনাদেরকে মহতারাম হাজিরিন বুঝাতে চেয়েছিলাম সলাদ ছাড়া কোনো মুসলমান দাবি করা যাবে না তো কাজেই আপনি দেখুন প্রতিদিন একটা পিলার যদি নামাজে আমার কাছে না থাকে সলাতে না থাকে আর বাকি ছাইটটা পিলার দিয়ে তো কোনো কাজ হবে না মানে সলাত নাই তো ছাইটটা পিলারের আর কোনো কাজ নেই তাইলে আমি যদি ইমানদার জাকাত প্রদানকারী হজকারী এবং রোজাদার হইতে চাই তাইলে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে ইমানের সবচেয়ে বড় খুঁটি হলো সলাদ যেটা নামাজ তো কাজে আমাদের নামাজের উপর পাবন্দি হইতে হবে আমাদেরকে গুরুত্ব সহকারে নামাজ আদায় করতে হবে ফাঁস ওয়াক্ত ফরজ নামাজ অবশ্যই আদায় করতে হবে আপনি দেখেন এসার ফরজ সালাদ চার রাকাত চার রাখাতের জায়গায় কেউ যদি পাঁচ রাখাত আদায় করে তাও সলাদ বাদ হয়ে যাবে কেউ যদি তিন রাখাত আদায় করে তাও সলাদ বাদ হয়ে যাবে তাহলে আপনি ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকি বাকি চার ওয়াক্ত সলাদ আদায় করলে আপনার সলাদ কাউন্ট হবে না যদি কোনো ওজর কোনো কারণ বসত আপনি পড়তে না পারেন তো বা করে সেটা কাজা আদায় করে আপনাকে আবার জায়গায় ফিরে আসতে হবে না হলে আপনার বাকি চার ওয়াক্ত নামাজ গ্রান্টেড হবে না তো কাজেই আমরা অতি এখন কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ আপনারা জানেন কেয়ামত অতি সন্নিকটে আপনারা জানেন কেয়ামত আরম্ভ হয়েছে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের আগমন দিয়ে রসুল করিম সাল্লাহ পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে রসুল কেয়ামত যখন শুরু হয়ে যাবে তখন সর্বপ্রথম যে আলামত সেটা হলো রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আগমন তো রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন কেয়ামত এবং আমার মাঝে ব্যবধান হলে এই দুই আঙ্গুলির মতো ছোট এবং বড় অতি সন্নিকটে তো কাজেই তোমরা রেডি হয়ে যাও তো কাজেই আমরা আপনার ইসলাম স্কলার ওয়ার্ল্ড স্কলার যারা তারা গবেষণা করে আমাদেরকে আপনার যেই আমাদেরকে পরিসংখ্যান দিয়েছে সেইখানে দেখা যায় আমাদের উম্মতে রসুলের উম্মতের অর্থাৎ আমাদের বয়স হলো এক হাজার বৎসর রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বনা স্বরূপ আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছেন আরও পাঁচশো বছর টোটাল আমাদের হায়াত হলো রসুলের 
রসুলের উম্মতের হায়াত হলো দেড় হাজার বছর আপনার দেখলে দেখা যায় এক চোদ্দশো একান্ন বছর অলরেডি শেষ হয়ে গেছে আর আছে উনপঞ্চাশ বছর আপনারা সবাই জানেন এখন কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত হিসাব মোতাবেক বোঝা যাচ্ছে উনপঞ্চাশ বছর কিন্তু কেয়ামতের যে জ্ঞান সেটা একমাত্র আল্লাহ জানেন কখন হবে তাহলে কোরআন সুন্নার দিকে দৃষ্টি দিলে অ্যানালাইসিস করে অ্যাসেসমেন্ট করলে যেটা আমাদের কাছে পরিলক্ষিত হয় আর এই পৃথিবীর এই পৃথিবীর বয়স আছে উনপঞ্চাশ বছর এরপরে কেমত কি উনপঞ্চাশ বছর হবে না শত বছর পর হবে আল্লাহ সবানু তালা ভালো জানেন এই উনপঞ্চাশ বছরে আমাদের নেতা ইমাম মাহাদি আসবেন আর আসার উপক্রম সারা পৃথিবীতে আপনারা তাকালে দেখবেন সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের কোনো নেতা নাই মুসলমান আশ্রয় নিবে এই নেতা পৃথিবীর কোনো দেশে নাই তাই কাজেই আল্লাহ কখনো ইন্ডাইরেক্ট অ্যাকশানে আসেন মুসা আলাই সাল্লামকে দিয়ে ফেরাউনকে দাওয়া দিয়েছিল দাওয়া যখন শুনে না শুনে শুনছে ছিল না যখন এই শুনল না ফেরাউন তখন আল্লাহ ডাইরেক্ট অ্যাকশান এসে নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছে আপনারা জানেন লুত কম লুত কমে যখন জেনা বেবিচারে ভরপুর হয়ে গেল লুত নবী যখন দাওয়া দিতে ছিল দাওয়া যখন শুনতেছে না তখন আল্লাহ ডাইরেক্ট অ্যাকশান এসে লুত কমকে অনেক দূর ভূপৃষ্ঠের অনেক দূর উঠিয়ে যখন উপর করে ফেলে দিল সেই আপনার মৃত সাগরের চল্লিশ পিঠ তলদেশে তা তলিয়ে দিল তে কাজে এখন সারা পৃথিবীর যে অবস্থা দেখেন যে শুকর কুকুরের মাঝে যে ইন্টা নাই সেটা মানুষের মাঝে ঢুকে পড়েছে সমকামিতা আখে দেখেন পুরুষে পুরুষে বিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে দেখে তাকিয়ে দেখেন মহিলা মহিলা বিয়ে এটা শুকুর কুকুরের মাঝেও আপনি খুঁজে পাবেন না যা মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়ে গেছে পৃথিবীর পারমাণবিক অস্ত্র মানবিক অস্ত্রগুলো আপনার তাকিয়ে দেখবেন আজুদ মাদের হাতে যেই কোনো সময়ে একটার সাথে একটা ধাক্কা লেগে সারা পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে কাজে এখন কেমতের পূর্ব মুহূর্ত ইমা মহাদি আসার একবারে সন্নিকটে সন্নিকটে সাত হতে নয় বছর এই পৃথিবী শাসন করবেন তারপর আসবেন ঈসা আলাই সাল্লাম ঈসা আলাই সাল্লাম চল্লিশ বছর শাসন করবেন তাহলে আমাদের সময় আছে উনপঞ্চাশ বছর এটা আমার মুখের কথা নয় সারা পৃথিবীর আমান শ্রেষ্ঠা পূজা ইসলামিক স্কলার যারা তাদের কথা তো এই সময়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো ইমান এবং আমল আমাদেরকে কঠিন ইমামের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হবে এবং কঠিনভাবে আমল করতে হবে কোরআন সুন্নার দিকে ফিরে আসতে হবে রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন এমন এক সময় আসবে এমন এক সময় আসবে তখন মানুষে মাঝে ইমানি শক্তি থাকবে না মানুষে গুমরাই হয়ে যাবে সেই সময়টাই এখন অতিবাহিত হচ্ছে ওই সময় ওরাই সবচেয়ে জ্ঞানী যারা কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরবে ওরা পদভ্রষ্ট হবে না তো এই কাজে আমাদের সামনে সোনালী যুগ সারা পৃথিবী মুসলমানের কর আয়ত্তে চলে আসবে সারা পৃথিবী মুসলমান শাসন করবে ইমাম মাহাদি আসবেন ইহুদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন আপনা দেখেন ইমাম মাহাদি আসার উপক্রম রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন এই কাবাতে একজন ইমাম মাহাদি হিসাবে দাবি করবে কিন্তু তার পিছনে তোমরা যেও না সেই মিথ্যুক আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখে উনিশশো উনআশি সালে কাবায় এক লোক সেই ইমাম মাহাদি হিসাবে দাবি করেছিল এবং সেখানে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে দুই সপ্তাহ আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ তো বন্ধ ছিল পাকিস্তান থেকে সেই কমান্ডো আর্মি নিয়ে সেই আপনার বাইতুল্লাহ শরীফ মুক্ত করেছিল পনেরো দিন সময় লেগেছে তো আপ করা হয়নি এবং বলেছে এরপর প্রায় তেত্রিশ হতে চল্লিশ বছরের বিচার আরেকজন ইমাম মাহাদি দাবি করবে খবরদার তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেও না যুদ্ধ করতে গেলে আল্লাহ সুবান তালা তাদেরকে তলিয়ে দিবে তিনি হবে সত্যিকার ইমাম মাহাদি উনিশশো উনআশি থেকে আজ আপনার দু হাজার সতেরো সনে হিসাব করলে জরিপে দেখা যায় বা প্রায় আটত্রিশ বছর তাহলে হিসাব মোতাবেক রসুলের হাদিসের দিকে দেখলে ব্যাখ্যায় দাঁড়ায় আর দুই এক বছর বাকি তো কাজেই যেমন ইমাম মাহাদি আসবেন যেমন ইসাহ আলাই সাল্লাম আসবেন যেমন ইসলামের সুসময় আসবে যেমন সেই সময় দ্রুম পুঞ্জ চল্লিশ দিন পৃথিবী ধোয়ায় অন্ধকার থাকবে তুমুল রক্ত ক্ষয়ী সংগ্রাম হবে এই স্বর্ণের পাহাড় নিয়ে একশো জনের মাঝে নিরানব্বই জন মারা যাবে যেমন একদিকে মুসলমানের সোনালী দিন অন্যদিকে অনেক জঞ্জাট একমাত্র ইমানদারদেরই সেখানে মুক্তি পাবে আর পৃথিবীর যেমন নাসার বিজ্ঞানী কন গবেষণা করে দেখেছিল পৃথিবীর আর্নিক গতি এমনভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে যে কোনো সময়ে সেটা উলু উলুট পালট দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে উদিত হবে যখন সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে উদিত হবে তখন একজন মানুষ ও আর তার ইমান সেঞ্জ করতে পারবে না যে ইমান সেই ইমানদার থাকবে যেই বেইমান সেই বেইমান থাকবে কারো তোবা কবুল করা হবে না 
সম্মানিত উপস্থিতি কথা বলার অনেকেই ছিল তো যাই হোক সময় খুব সংকীর্ণ আমাদের সম্মানিত মেহমান বুজুর জ্ঞানের দিন ওনারা উপস্থিত আছেন মূল্যবান কথা বলবে আমরা শুনব তা আমি যেটা বলতেছিলাম আমাদের গতানুগতিক নামাজি হতে হবে না আমরা ইমানদার দাবি করতে হলে সত্যিকারে নামাজি হতে হবে আর এই মসজিদটুকু আ মসজিদের আমিও একজন খাদেম তা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত এই মসজিদে যারা আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কমিটি অনেক সুন্দর পাকিস্তান বাংলাদেশ সব দেশ মিলিয়ে ভ্রাতৃত্ববাব রক্ষা করে আমরা সুন্দরভাবে ডে বাই ডে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তা আমাদের একটা ইন্টেনশান রয়েছে একটা প্ল্যানিং রয়েছে আমরা যদি একটা ফ্ল্যাট নিয়ে নিজেরা আমরা যদি একটা ফ্ল্যাট নিয়ে নিজেরা এক সুন্দর করে স্থায়ীভাবে একটা মসজিদ করতে পারি তাহলে অনেক অনেক উত্তম হয় তো কাজে এখানে অনেক অর্থের প্রয়োজন তো আর শুধু অর্থ দিলে হবে না আপনারা এখানে নামাজ পড়বেন নামাজ প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং যা যতটুকু আছে আপনারা হাতটা প্রশস্ত করে আমাদের সহযোগিতা করবেন ইনশাল্লাহ সর্বশেষ এই প্রয়াস এই চেষ্টায় আমরা সবাই যাতে এই মুসুল্লি এবং কমিটি যারা আছেন সবাই যাতে কাল কেমতে কঠিন হিসাবের দিন একসাথে জান্নাত প্রবেশ করতে পারি একসাথে জান্নাত বাস করতে পারি এই জন্য আল্লাহ যাতে আমাদের প্রয়াসটুকু কবুল করে নিন সবাই বলে আমি وآخر دوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله وإمعلمنا